khứ, võ thuật cổ truyền đã góp phần quan trọng trong việc giữ nước và dựng nước của dân tộc. Ngày nay, nhiều người, ngay cả các em nhỏ, cũng vẫn tiếp tục say mê luyện võ với những mục tiêu rất khác nhau. Với cậu bé Hoàng Gia Khoa, võ cổ truyền đã trở thành môn học ưa thích từ khi cậu mới 3 tuổi. Ở độ tuổi 11, Khoa vẫn dành nhiều thời gian cho việc luyện võ. Thậm chí, ngay cả trò giải trí mà Khoa thích cũng liên quan đến võ thuật. Mặc dù đam mê luyện võ, nhưng Khoa vẫn là một học sinh giỏi ở trường. Lý do vì sao chị lại cho cháu theo học môn võ thuật cổ truyền này? Lý do để mình cho cháu học môn võ cổ truyền này thì rất là đơn giản thôi. Vì cháu nó rất là nhút nhát. À, tôi muốn cho cháu nó học để có sự tự tin hơn và khỏe mạnh hơn. Và điều đặc biệt là không muốn cho cháu nó ra đường chơi nhiều. Là một môn sinh với những khả năng thiên bẩm, Khoa đã đạt được những cấp độ cao trong võ thuật mà không phải ai trong độ tuổi của cậu, thậm chí lớn tuổi hơn có thể đạt được. Khoa đã ghi tên mình trong kỷ lục Guinness Việt Nam khi mới 10 tuổi. Với tinh thần thượng võ, rèn luyện ý chí bất khuất sẵn sàng để bảo vệ tổ quốc, tưởng chừng như võ dân tộc chỉ phát triển trong giai đoạn khi đất nước có chiến tranh. Nhưng trên thực tế trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì võ dân tộc vẫn đang được phát triển ngày càng sâu rộng. Đây là võ sư Hoàng Thanh Phong, võ sư cấp 18, cấp cao nhất của võ thuật cổ truyền ở Việt Nam. Các em lưu ý này, đây là thầy với cả huấn luyện viên Nhật sẽ thực hiện bài đối luyện. Đây là kết hợp tất cả các thế, phần kỹ thuật cơ bản. Trong bài quyền ta ghép lại trở thành nam sang luyện va chạm, luyện chân tay, luyện thân pháp, luyện tấn pháp. Nói chung là tổng tổng thể tất cả những văn luyện. Lớp duy, tôi bên tư công và huấn luyện viên Nhật sẽ bên phòng thủ. Võ Sư Phong đã có hơn 30 năm theo đuổi nghiệp nhà võ. Hiện ông là chủ nhiệm võ đường Thanh Phong, một võ đường nổi tiếng ở Hà Nội với hơn 1.000 môn sinh. Ông cũng đã từng là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencaxilat Việt Nam. Xin ông có thể cho biết được võ thuật có vai trò như thế nào trong xã hội hiện đại? Trong xã hội đại thì tôi nghĩ rằng võ thuật có một vai trò ý nghĩa rất quan trọng. Võ thuật là văn hóa, võ thuật là tự thắng chính mình. Chẳng hạn những có những em rất là rút rát khi học võ tôi thì tự nhiên các em cảm thấy là tự tin và học giỏi hơn. Có những em mà mà kể cả nghịch ngợm nhưng mà khi các em tập luyện võ thuật thì các em cảm thấy là mình có một ý nghĩa trong cuộc sống. Thứ hai chẳng hạn như là các cụ già luyện tập võ thì Ngoài vấn đề dẻo dai, sức khỏe cảm thấy yêu đời hơn. Nguyễn Ngọc Mỹ, 33 tuổi, hiện đang làm biên tập viên cho một nhà xuất bản ở Hà Nội. Công việc của chị luôn bận rộn. Đôi khi một góc quán cà phê như thế này cũng có thể trở thành nơi làm việc lý tưởng của chị. Mãi làm việc, dường như chị lại nhớ một cuộc hẹn quan trọng. Vâng, quả thật là vậy. Mỹ lại một lần nữa đến lớp khi các môn sinh khác đã gần xong phần khởi động. Đây là một trong những phân đường của võ đường Thanh Phong tại Hà Nội. Buổi học bắt đầu từ 18 giờ và kéo dài khoảng một tiếng. Mỹ có sở thích học võ từ khi 13 tuổi. Cô cũng từng giành huy chương vàng trong một giải Pencaxilat toàn quốc. Mặc dù không còn theo đuổi nghiệp võ, nhưng võ cổ truyền vẫn luôn là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Mỹ. Thế chị, chị à, sau buổi học chị có cảm thấy mệt không? Không, mình thấy trong người rất sảng khoái Vậy à, tại sao chị lại theo học môn võ thuật cổ truyền này? À, công việc của mình hàng ngày là ngồi bàn giấy và đánh máy vi tính Sau đó mà rất ít có cơ hội để vận động cơ thể Mình muốn sau cái giờ làm việc căng thẳng thì mình sẽ đến với một môn võ Để có cơ hội được vận động cơ thể, được xả những cái stress trong công việc Ở mức độ cao hơn, võ cổ truyền còn là một trong những thế mạnh giúp cho lực lượng an ninh Cảnh sát hay người bảo vệ rừng luôn có sự tự tin cao nhất trong những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Võ cổ truyền ngày càng trở nên phổ biến. Mọi lứa tuổi đều có thể theo học và học ở mọi nơi, tại trường học hay các công viên. Kiên trì, khổ luyện, võ thuật đã giúp cho con người đạt đến được những khả năng phi thường trong cuộc sống. 
Như các bạn thấy đấy, võ thuật cổ truyền không những mang lại cho chúng ta một sức mạnh dẻo dai, bên cạnh đấy nó còn mang lại một ý chí mạnh mẽ và nó giúp cho chúng ta có được sự tự tin hơn vươn lên trong cuộc sống hiện đại.